欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王鹤棣爸爸油炸店再次被曝卫生不达标。王鹤棣爸爸开的炸串店多次被曝卫生不达标，没消停几天，又开始了。人红是非多，王鹤棣爸爸炸串店最近多次有人闹事，被质疑卫生状况堪忧。王鹤棣爸爸无奈只能带记者参观。王鹤棣2016年参加选秀节目，凭借出众的外貌条件和努力上进，一举踏进娱乐圈。2020年之前，王鹤棣在娱乐圈都属于半温不火的状态。此时也没有多少人去关注王鹤棣家的炸串店，只是偶尔有粉丝慕名而来。苍兰诀爆火之后，王鹤棣才跻身内娱顶流行列，一夜涨粉千万，成为炙手可热的男明星。随之而来的不仅只有片约不断和商业价值暴涨，王鹤棣爸爸是开炸串店的事情也越多人知道。且频频被爆出负面消息。王鹤棣爸爸开的炸串店叫“地霸油炸”，被质疑靠儿子名气赚钱。可是地霸的炸串店一直都叫这个名字。王鹤棣还没火的时候，店已经开了，何来蹭热度一说？再说儿子都是父母的骄傲，地霸也不例外。有如此优秀的儿子，难道还要演演藏藏吗？还有记者在采访中冷嘲热讽：“你现在火了，会打算让爸爸结束炸串店的生意吗？”王鹤棣高情商回答：“他们开心就好。”最近乐山油炸串卫生不达标的负面新闻更是屡上热搜，图片配的也都是地霸油炸的门头照片，以为明显。为了不给儿子的事业造成影响，地霸无奈。只能邀约记者来到店里实地拍摄，证明卫生达标。且开店多年以来，从未有过行政处罚。地霸本本分分开店而已，谣言只能是谣言。希望王鹤棣和地霸能继续保持初心，期待王鹤棣2月21将播出的新剧《今日宜家》有。我就知道，红了之后肯定会引来找茬的。还有说炸串不健康的，不健康可不吃呀。肯德基还不健康呢，也没见骂他们的。像这些小享受又不是天天吃，看来那些人是不太懂四川串串。那一些记者就是博眼球，蹭热度。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。